Hello all, welcome to CSA today. Let's go to the next reading comprehension question for today. This is 2022 paper set A question number 52 and it's an inference type question. Inference is our meaning that we have to read this passage and we have to infer some facts from it. Okay? So this is the passage. Let's see the question. With reference to the passage, which one of the following statement is correct? So here are 4 statements given here. और हमें एक स्टेटमेंट चूज करना है जो कि करेक्ट है ओके लेट्स गो टू द पैसेज काइंडली पॉज द वीडियो फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन अटेम्प्ट द पैसेज एंड देन गेट बैक ओके लेट्स स्टार्ट रीडिंग इफ प्रेजेंस ब्रिंग लेस थ्रिल नाउ दैट वी आर ग्रोन अप पर हैप्स इट इज बिकॉज वी हैव टू मच ऑलरेडी ओके और पर हैप्स इट इज बिकॉज वी हैव लॉस्ट द फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ गिविंग and the and with it the fullness of joy of receiving so basically यहाँ author कह रहा है कि अगर हमें present से उतना thrill नहीं आ रहा है so that can be because of two reasons first because we have too much already हमारे पास already सब कुछ है और दूसरा reason है कि perhaps we have lost the fullness of joy of giving with the fullness of joy of receiving so joy of giving और receiving में हम लोग happiness लेना भूल गए हैं okay Children's fears are poignant, their miseries are acute, but they do not look too forward nor too backward. So, बच्चों के लाइफ में हमारे से ज़्यादा बड़े और acute problems हैं, but उनके साथ अच्छी बात ये है कि वो ज़्यादा आगे और पीछे के बारे में नहीं सोचते हैं. Their joys are clear and complete. उनके जो joys हैं, वो clear and complete हैं, because they have not yet learnt always to add but to every proposition. So, वो बेसिकली इस सेंटेंस का ये मतलब है कि उनकी जो हैप्पीनेस है, उनके जो जॉयज हैं, वो प्रेजेंट में हैं। उस समय में वो लोग क्लियर और कंप्लीट हैं, क्योंकि बिकॉज़ दे फील हैप्पी इन दैट मोमेंट और वो उसमें बट नहीं ऐड करते हैं हर बात में। ओके, परहैप्स वी हैव वी आर टू कॉशियस, टू एंक्शियस और if and but लगाते हैं इसलिए perhaps हम लोग उस वो joy experience नहीं कर पा रहे perhaps some of our cares would shrink if we thought less about them and entered with an open with a more single minded enjoyment into the happiness that comes our way तो ये कह रहा है हमारे worries हमारा problem shrink हो जाएंगे अगर we thought less about them and entered with more single-minded enjoyment. अगर हम सिर्फ enjoyment point of view से किसी चीज को देखें, तो फिर हमारे fears उतने बड़े नहीं रहेंगे हमारे worries. So this is a passage all about. Let's go to the question. With reference to the passage, which one of the following statement is correct? Let's read the first one. It is not possible for adults to feel thrilled. Is that what the passage said? कि adults के लिए possible ही नहीं है, not possible. एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है प्लस ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एडल्ट थ्रिल हो ही नहीं सकते हैं ओके सो विल नॉट गो बाय दिस देयर कैन बी मोर देन वन रीजन व्हाई एडल्ट फील लेस थ्रिल यस ऑथर गिव टू रीजंस ओके अगर आपने देखा पीछे जाके देखते हैं पहला रीजन दिया वी हैव टू मच दूसरा रीजन दिया वी हैव लॉस द फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ गिविंग एंड द जॉय ऑफ रिसीविंग सो ऑथर इज गिवन टू रीजन वाई एडल्ट फील लेस थ्रिल so this statement is very much correct. Let's read further also. The author does not know, does not know why adults feel less thrill. ऐसा नहीं है. The author has clearly given these two reasons why adults are not feeling thrilled. Okay. Adults have less capacity to feel the joy of loving or being loved. Now this is nowhere discussed. Okay. In the passage. So we will not take D into consideration. So our answer will be uh, B. Okay. Let's move on. ये inference type question था completely. आपको infer करना था given information से कि कौन सा statement correct रहेगा. Okay. Now technique is always understanding. Okay. And identifying the key points. अगर आपने वो दो key points को identify कर लिए हैं, तो आप answer तक जल्दी पहुंच जाइएगा. Society area से question था. और tough words, key words देख लेते हैं. Poignant, deeply moving or touching, acute. Acute means very intense okay? um, or severe okay? is the meaning of acute. Proposition, a statement or an idea. Propose karna. Usko bolte proposition. Cautious, careful, 
हेजिटेंट या बहुत आ, सोच समझ के कोई काम करना उसको बोलते हैं कॉशियस होना स्केप्टिकल डाउटफुल और क्वेश्चनिंग हमेशा अपने आप को डाउट करते रहना बोला जाता है उसको बोलते हैं आप बहुत स्केप्टिकल हो रहे हो इस बारे में श्रिंक करना मतलब छोटा हो जाना गेट स्मॉलर और रिड्यूस सिंगल माइंडेड कंप्लीटली फोकस्ड ऑन वन गोल ओके दैट इज सिंगल माइंडेड एंशियस मतलब बींग वरिड ओके हमेशा वरिड रहना वो बोलते हैं एंशियस रहना सो दीज वर द मीनिंग्स फॉर दिस पैसेज थैंक यू ऑल लेट्स मीट टूमोरो विद द नेक्स्ट पी वाई क्यू